Halo pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini bareng aku Uci Suaiba dan Saya Mary Nandarson Dalam program Haya Haya Piala Dunia 2022, Salam Olahraga Salam Olahraga Oke baik, Bung, ini kan kita akan membahas pertandingan antara Perancis versus Australia. Iya. Nah, ini kapan, di mana, dan jam berapa, Bung? Iya, pertandingan ini akan berlangsung selasa malam waktu setempat atau Rabu dini hari waktu Indonesia. Pertandingan ini akan kick off pukul 2 Rabu dini hari dan akan berlangsung di Stadion Al Janub Al Wakroh. Wah, terus kemudian untuk statistik pertandingannya sendiri seperti apa nih, Bu? Uh, ini pertemuan kelima bagi kedua tim. Uh -huh. uh, pertandingan di Piala Dunia ini yang kedua. Karena di Rusia juga kedua tim juga pernah bertemu. Oh, berarti tahun 2018? 2018 di Rusia. Dan saat itu Perancis menang 2-1. Nah, ini kan dari tahun 2018 ya bisa mengalahkan ya. Australia. Nah, kira-kira nih, kan kita tahu sendiri nih, ada beberapa nama pemain seperti Paul Pogba, terus kemudian Nolo Kante, ya. setelah itu Wak Haji nih. Haji. Nih, ya, Wak ya, Haji Karin, ya. absen dalam Piala Dunia 2022 ini. Kira-kira hmm. bisa nggak ini nanti mengalahkan atau <laughs> sekuat pada tahun 2018 seperti itu, Bung? Ini memang uh, tekanan berat bagi Prancis uh, mm -hmm. di Piala Dunia 2022 ini karena dia hadir sebagai juara bertahan. Uh, dan pemain penting pada saat dia juara di Rusia itu absen ya, Paul Pogba, Paulo Kante, dan Karim Benzana ketiganya absen karena cedera. Tapi Prancis mempunyai beberapa pemain uh, berbakat yang tidak kalah bagus yang menjadi uh, penggantinya. Tentu ini akan menjadi ujian bagi pemain-pemain baru ini. Ada dua pemain yang baru direkrut Real Madrid yang bisa menjadi andalan baru bagi timnas Prancis seperti Aurelien Tochameni dan Eduardo Camavinga. Oh ini pemain baru debut atau debut di Piala tahun, Dunia tahun, tahun ini? Kemarin belum. Di belum belum ikut ya. Masih muda berarti. Masih muda ya. Terus untuk Kan ini tiga orang absen nih, Bung. Iya. Kira-kira selain dari... Namanya juga baru debut nih, Bung. Iya. Kan pastinya pengalamannya juga... Pengalaman belum. Belum, ya. belum terlalu banyak. Nah, ini ada nggak sih pengganti? Atau kalau kalau nggak tuh kayak... Apa ya? Juru gedor dan juru serang pengganti dari ketiga orang ini. Iya. Uh, skuad timnas Perancis sendiri sebenarnya... Uh, Perpaduan antara pemain muda dan pemain senior. Mm -hmm. Ada banyak pemain yang ikut mengantar timnas Perancis menjadi juara di Rusia empat tahun lalu. E, dan mereka masih main seperti Oliver Giroud, Osmane Dembele, e, Hugo Loris, Kiper, bahkan e, Kylian Mbappe juga ikut pada Piala Dunia tahun 2018. Jadi Mungkin mereka nama -nama akan yang ya, tidak asing ya. Tidak bunyi, asing ya. Alumni lah, alumni ya. Piala Dunia tahun 2018, 2018. ada hmm. Kylian Mbappe, terus ya. kemudian ada Anthony Griezmann dan The juga Griezmann, ya. Oliver Giroud. Nah, ya. itu mungkin bisa jadi trio baru nih. Dia akan berbagi pengalaman, pemain-pemain oh, ya. pemain ya, muda ini untuk saling memang. Terus kemudian dari Australia sendiri nih, Bu. Ya. Sejauh ini Australia itu paling jauh sampai fase grup atau 16 besar, 8, 8 besar di Piala Dunia, Bu. Uh, bagi timnas Australia, ini adalah uh, Piala Dunia ke-6 bagi mereka. Piala Dunia ke-6? Iya, dan yang kelima berturut-turut. Uh, sampai terbaik dari Australia adalah babak 16 besar atau lolos dari babak penyisihan grup pada Piala Dunia 2006. Dan Udah tahun ini, Sokeros itu lolos tidak uh, uh, berdasarkan kualifikasi. Dia lolos melalui playoff. Artinya oh. itu tiket terakhir, dia berhadapan dengan tiket dengan calon tiket terakhir dari benua Amerika melawan Peru. Berarti ya. juga tidak mudah ya tidak untuk mudah bagi Australia untuk Australia lolos. Australia ya. Dan Australia. dia dimasukkan ke grup D bersama Prancis. Hasil drawingnya. Terus kemudian ini nanya lagi nih Bu, dari Australia sendiri 
siapa sih pemain yang paling menonjol gitu di yeah. Australia? Saat ini memang timnas Australia minim dengan pemain bintang mm -hmm. seperti eranya tim Cahil, Harry Kewell. Tapi sekarang ada pemain yang berpengalaman, yang cukup berpengalaman yang bisa akan menjadi motor dari skuad Australia yaitu Metrian. Metrian? Iya. Yeah. Itu kan padahal penjaga gawang dong. Yeah. Kenapa bisa Metrian? Apa alasannya? Metrian bisa menjadi uh, andalan Australia karena pengalamannya karena dia pernah menjadi kiper Valencia dan Arsenal. Oh, menjadi Arsenal, kiper ya, klub, klub klub besar di Eropa itu akan uh, pengalaman bagi dia untuk membantu uh, timnas Australia di Piala Dunia 2002 ini. Sepertinya cukup sulit juga untuk Perancis untuk mempertahankan kemenangan. <laughs> Tapi yang nggak tahu juga nih, yeah. namanya juga Piala Dunia biasanya nih ada kayak kutukan juara bertahan. Juara kutukan iya kan? bertahan. Iya. Ada kutukan yang istilahnya kutukan juara bertahan. Nah, apakah Perancis kali ini akan mengalahkan Australia dan peluangnya itu seperti apa, Bun? Kalau saya melihat Perancis masih terbuka untuk uh, bisa mengalahkan Australia uh, melihat uh, skuad yang dimiliki oleh Les Bleus uh, timnas Perancis. Berapa? Kemungkinan ada karena Pemain-pemain uh, Perancis juga walaupun dalam uh, lima pertandingan terakhir mereka baru sekali menang uh, tiga kali kalah dan dua kali draw tapi menghadapi Australia kemungkinan uh, Perancis tidak kesulitan tapi tidak tahu kalau kemudian Australia ya, di satu sisi soalnya memberi kejutan seperti Australia. Arab Saudi mengalahkan Betul Argentina. Sekali. Betul sekali, soalnya Australia sendiri sampai di grup D ini, Piala yeah. Dunia, itu pun juga mendapatkan tiket terakhir ya Bung, jadi nggak yeah. mungkin juga menyanyiakan kesempatan begitu saja. Yeah. Nah, mungkin itu pembahasan yang dapat kita ulas ya Bung. Yeah. Untuk kalian dari fans Perancis ataupun fans dari Australia, boleh ya tulis-tulis di kolom komentar. Dan akhir kata, saya Uci Suwaiba dan... Saya Mary Anderson. See you next time and... Salam olahraga, bye-bye.